，一翔，你看那盏走马灯，是不是特别像你当初送我的那个？哪里像？我们上次得到的那个可是独一无二的，这个哪比得上？那要是我想要呢？那我这样给你，老板。看着啊，嗯。其实，你大可只许我一个福晋的名分。可是你新婚之夜为何会出现？既然我已经娶了你，你就是我的妻子，不是吗？胭脂，上好的胭脂。这个不算。慢点。是你啊，黄丽。你是随你阿玛来逛庙会的吗？今日黄丽是跟着额娘一头出门的。那你额娘呢？怎么让你四处乱跑呢？额娘在一旁进香，我就先跟嬷嬷出来玩了。给十三爷请安。明丽。嗯。好了，黄丽，十三叔还有事，就先不陪你了。你先和嬷嬷出去玩，好吗？好，红利告辞。嗯，走吧。放心吧，没事的。前面这是出什么事情了吗？小薇，没事吧？小薇，你没事吧？没事吧？你带被子先走。好。孩子没事。奴婢们爱戴他，敬重他，所以特意为他缝制了这块盖布，上面绣上了他最喜欢的丹凤朝阳纹，请让他能如丹凤鸟一样，极光永照，浴火涅槃。你当初不是看着他被火葬的吗？菩萨保佑，菩萨保佑啊！一定要保佑我们福晋平安无事。他人那么好，可千万不能出事啊！吵什么？吵得我心烦。大夫，怎么样？十三爷放心，这位姑娘并无大碍。只是不巧砸到了他的额角处，一时昏迷了过去。老夫已经为他上了药，止住了血，但这昏眩一时可能醒不过来，让姑娘多休息便好。多谢大夫，顺儿，随大夫去抓药。是，大夫这边请。哎，都怪我带你出门，害你遭了这罪。都是我不好。十三爷，陈太医求见。陈太医，一定是四哥让他来的。那我打发他离开就是了。不用，我出去见他，帮我照顾好父亲。微臣参见十三爷。陈太医此番前来，定是受四哥所托吧？啊，四爷知道十三爷府中的婢女为救小贝勒爷儿受了伤，特意派微臣前来为其医治。那劳教太医回去禀告四哥，一个婢女不必劳烦他费心。四哥的好意，我心领。十三爷，这我自己的人，自己会照看。
。爷，陈太医回来了。这么快？十三弟没有让陈太医进去，他说他府上的人自己会照顾。可是爷，十三弟平日里不这样啊。你说这救红丽的丫头到底是何来路，竟然让十三弟都不领您的情？无论是谁，既然是他府上的人，他自然会照顾。咱们只要尽了心，就够了。爷，不如带我亲自去一趟，去看看。不许多事。爷，回去休息。不过是伤了个婢女，却让爷如此紧张。十三弟，姐也不说话。对对，而且咱一样啊。是是。昨天的事，替我多谢你府中那位姑娘。不知道她伤势恢复的如何了。四哥不必客气，昨天的事都是意外，且当是报答四哥先前的恩情。四哥若是没有其他吩咐，陈吉就先告辞了。你要休去太庙，禀皇阿玛，是。儿臣以为，太庙年久失修，加上近日来连连大雨，雷电交加，使得太庙严重受损。太庙存放着我大清列祖圣君的牌位，是照耀我大清国运的地方，不能有任何的闪失，所以儿臣请旨，重修太庙。嗯，太庙乃是祖宗的基业，也早该好好修一修了。回皇阿玛，儿臣认为这太庙可修，但由太子来修则更加。太子乃是当朝储君，由他来监理修葺太庙，理所应当。而且此举不仅可以带皇阿玛向先祖成亲，更可以向世人展示我当朝太子凡事亲力亲为的决心。嗯，由太子监理，不错。太子，你也该替朕好好的尽尽孝道了，这也是顺承天意和民心的好事。那此事就交由你办吧，让户部全力配合你。朕相信，你定会将此事做好。儿臣，领旨。微臣定当全力协作。没想到，临门让太子抢去了这肥差，日后我们再想拉拢户部的势力，可就难了。嗨，八哥，也别太过生气了。如今太子已经失事，就算让他修了太庙，又能如何？幸亏不是被那老四拿去，要不然岂不是麻烦更大？是啊，八哥，这太子如今已经是一个废物了，还怕他翻天不成？没错，没让老四抢去户部的势力，说明我们以后还有机会。不过十三，他的表现也甚是奇怪，他精神十足，一如往日神采。可是他并不像平常一样帮着老四说话，而是将此事推给了太子。是啊，我也看着清奇，这老十三中气十足，丧妻之痛，好的也够快的呀。谁知道他呢？说不定啊，得了失心疯了。对于十三爷的情况，明辉倒是有不同的看法。哦，有何不同的看法？我看这十三爷并不是忘记了丧妻之痛，而是发现自己的妻子死而复生了吧？你说什么？诈尸了吗？你说那小丫头她没死？不可能！十三福晋是我们亲眼所见焚于火场。弟妹。
这种话可不能乱说。明慧并没有乱说。那你为何如此断言？因为明慧亲眼见到了妹妹。你亲眼所见？亲眼见到的不止明慧一人，还有十四姨。十四，弟妹所言，当真？没错。那日我访寺，确实见到了小薇。但是等我再看她的时候，却只是一个与小薇长得有些神似的陌生女子罢了。想必是福晋太过思念妹妹，一时看走了眼吧。十四弟，你确定那人不是十三福晋吗？我确定或许吧，或许真的是我看走眼了。十四，你连这种理由都能编得出来，就让我更加确定，那天那个马车里的女人就是小薇了。给那兰贵妃请安。这是怎么了？从没见你如此慌张的样子，出什么事了？娘娘，此事我谁也不敢说，只能来找娘娘向您求助了。起来说话吧，到底所谓何事啊？娘娘，那日我与十四爷回府，看到了一个身影。那个身影像像极了，像极了，像极了谁？说，像极了明薇。明薇，你是说你的妹妹明薇，她还活着？明慧亲眼所见，不敢欺瞒娘娘。娘娘，明薇可是被皇上赐死的。那日，我亲眼看着四爷将明薇的尸体火化，虽不知他怎么瞒天过海的活了下来，但这可是欺君大罪啊！若此事暴露，我们家人都会连累获罪的。娘娘，四爷操办火化明薇的事，我倒是有所听闻。哼，好个老四和老十三，为了救一个女子。竟然联手欺瞒皇上，欺瞒天下。这个明薇从前就在宫中招蜂引蝶，惹得几个阿哥都为她争斗，居然活到现在还在搅弄波澜，真是个祸水。明薇从前张扬放肆，在德妃娘娘处就居心叵测，惹得四爷与十四爷屡屡为她起冲突，德妃娘娘也是烦恼，不想。竟为祸至今，德妃，他仗着儿子在前朝露脸，不都姿态过人吗？本宫看，此事与老四绝对脱不了干系。看看德妃教养出来的好儿子，你不必害怕。既然此事你已经告知于本宫，你又毫不知情。本宫一定会向皇上禀明，请皇上妥善处理。明慧拜谢娘娘，多亏了娘娘，不然明慧真的不知如何是好。我与小薇虽是姐妹，但心性相差甚远，向来不投合。只有在娘娘您这里，才能说几句贴心话。明慧真心视娘娘如亲人了，那是再好不过了。你放心，今后有什么事，尽可以来跟本宫商量，不必介怀。来，慢慢喝啊。嗯。就知道你怕苦。有你在，多苦都是甜的。
，我看你这嘴呢，倒是更甜了。来，十三爷，福晋，十四爷方才派人送来这样一份东西，说要我亲手交给十三爷。十四送我一件披风做甚？这披风不是送给你的，是给我的。送给你？他知道了？大概是。福晋还活着的事情被十四爷发现了，那可怎么办？他送这件披风来，可是想跟我示威？不是。他如果想拆穿我，不会这么做。他既然已经送了这披风，就是想要提醒我，我假死一事，恐怕是瞒不住了。你说的对，这里恐怕不安全了。齐香，帮附近收拾收拾，我们离开这里。我们去哪儿啊？城外。您还真是好兴致啊！独自在此摆弄一盘残局。都说我十四娶了一个聪慧的夫君，这一次果然落得精妙。可是你没听说过吗？开局炮胜马，残局马胜炮。明辉是来晚了些，才让爷占了不少上风呢。可是这马怕别脚，就算爷先行一招，明辉也不甘落后啊。如此乘胜追击，恐怕也不迟吧。十三爷，您还是把这些交给顺儿吧，您就别忙活了。怎么了？我做的不够好吗？啊，没有没有没有没有，做的很好，就是切的有点太碎了。没事，好吃就行。我答应了要给小薇做这个 V Q， 就一定要把它做好。哎，你去看看福晋在干嘛，告诉他马上就好。好啊。十三爷，咱们开门吗？三弟，青儿哥是什么日子啊？竟能让三位哥哥一同到我这小别院里来？怎么不欢迎我们啊？怎么会？只是觉得这京郊小院太过局促，招待不好三位哥哥，有失礼数。怎么会呢？十三弟，你太客气了，大家都是兄弟，哪来那么多讲究？啊？倒是十三弟这个京郊小院儿，挺别致的，真不错，别具一格呀。小院再好，也比不过十三弟的气色好。是啊，我看十三弟还有心情考这些新玩意儿，看来日子过得很舒心呢。莫不成，在这别院里金屋藏娇？
养了个小媳妇儿。要论这种事儿，十三怎么能和十哥比呢？我只不过在此图个清静罢了，恐怕这后院并不清静吧。哎，九哥。人了，老十三，你好算计！甭理他，咱们追。哎，刚才十哥不是说找不到人就把头劈下来给我当凳子坐？这么快就忘了？呀！哎好了，不要胡闹。十三弟，我带老九、老十向你赔个不是，都有打扰了。走。八哥，刚才明明那么多人在外面守着，若是有人出去，怎么一点消息都没传进来？十三刚刚拦我们在外面，这个时间，人肯定已经转移走了。会不会明慧那边消息有误？不可能，明慧和小薇是姐妹。肯定不会看错的，口说无凭，必须得捉住那个丫头才行。十三可是个厉害的角色，抓不到人也是意料之中的事。八哥，那你的意思是，你们说十三若要将人送走，能送往何处啊？幸好十三爷他早有防备，时刻都在密道备着马车，好让我带福晋走呢。福晋。您不必担心，八爷他们就算知道你还活着，他一定想不到我们已经打道回府了。我担心的不是八哥，是明慧。他如果知道我还活着，一定不会放过我的。剑走偏锋，居入险地，方生。爷果真是高招，但是爷不如仔细看看，如今这局势，明慧是否有扭转乾坤之机啊？爷啊，明慧只会下棋，不会平棋。如今这局势，爷觉得该如何点评啊？得子得先，方为胜；得子失先。方为书。糟了，小薇。巡查，城门口安排了好多巡查的人。下车盘查，货物要打开看。父亲，我们这该怎么办啊？要不然还是回去找十三爷吧。不行，不能回去。他们已经猜到我会回城，就肯定会沿路搜查。我们回去只能被抓。那该怎么办啊？我要是把父亲您弄丢了，十三爷会要了我的小命的。哎，停停停下！这辆马车哪来的？爷啊。还没想好如何落子吗
，再不决定，恐怕就来不及了。虽然你已嫁于本王，但我还是不够了解你啊。以后时日还长着呢，明慧定当常伴君侧。既然本王不够了解你，自然也不会让你了解本王。今日再教你一招：临杀勿急，稳中求胜。此时，小薇应该已经进城了吧？你派人去救他了？幸会，幸会。方才快吓死我了！幸亏是四府的家丁把我们的车认成他们的车了，真是好笑。那不是错人，不是错人。难不成是故意的？那十四爷为何要救我们呀？你竟然敢去包庇一个欺君罔上的侵犯！你说话呀！我明白了，你娶了我，归根结底就是要把我这张脸当做你发泄情欲的替代品。你为何还是如此想？爷，这段日子你戏演的着实不错。但我明慧也不是一个任人摆布的玩偶，也想救的人，我又怎么会放过你？你要干什么？下棋啊！你为什么不能放过他呢将军。薇姑娘，李公公，好久不见呢。麻烦您跟杂家走一趟，皇上要见。嗯、皇上，您千万不可因这一欺君逆贼而动怒，损伤了龙体啊！当日。朕念其自首救夫的情分上，并没有牵连他全家老小。谁想，他竟然恩将仇报，用假死来骗朕。他眼中还有朕这个大清皇帝，还有大清的王法吗？啊！臣妾该死，臣妾不该把这逆贼还活着的消息告诉皇上，惹得皇上动气。起来吧，谢皇上。此事非你之过，而有罪过的那个，朕绝不轻饶。启禀皇上，侵犯已到。带上来。这。给皇上请安，皇上吉祥。你不是死了吗？嗯，非但没死，竟又回来了。你为什么还要回来？当日你为了救印祥，一心求死，并揽下所有的罪状。朕成全了
，对于你的死，朕还时常感到心有不忍。可你们竟然利用朕的一时心软，肆意妄为，合起伙来骗朕，真是罪不可赦。皇上，所有罪责与其他人无关，您唯愿一人承担。你如何承担？印翔是个极重感情之人，他正是君王，在私情和法度之间容不得半点马虎。朕已经将你赐死，你为何还要回来搅弄风云，让朕的皇子之间再起纷争？难道皇上以为，这紫禁城没了我，就会毫无波澜了吗？我回来，是为了印翔。欺君之罪，可就不仅仅是赐死了。你不怕吗？不怕。但我更怕我爱的人，因为我的离开，而伤心欲绝，一蹶不振，所以我必须要回来。皇上有定要保护的人，我也有，斯乃人之常情。不要以为你的巧言令色会让朕再次对你手下留情。你们已经骗过朕一次了，朕不会再给你们第二次机会的。把他压下去，关起来。这爷，发生什么事了？奴才没用，没能保护好福晋，请十三爷责罚。奴才本来一路护送着福晋回来，我们都躲过八爷的追查了，可没想到到了这家门口，却看见李公公站在府前，说奉了皇上的旨意要带福晋入宫。那可是皇上的旨意啊，奴才哪敢违抗，只能眼睁睁的看着李公公把福晋带走了。十三爷，你也别怪顺儿。七香也有责任。皇上也知道了。是啊，这该怎么办呀、啊？你们在家候着，我去一趟。爷，您是要进宫给福晋求情吗？不，我要去四爷府。撤。四爷，十三爷来访。四哥，十三弟苏爷到访，我没猜错的话，可是为了小薇。正是。没想到我们一直提防着老八他们找到小薇，却不想忽略了皇阿玛。此事，是我大意了。四哥不必抱歉。八哥他们搬出皇阿玛，无非就是想彻底挑拨我们父子之间的关系。小薇只是横亘在我和皇阿玛之间的一根刺，这根刺扎得那么深。不见血，又怎么能拔得出来呢？十三弟，请放心，营救小薇，欺瞒皇阿玛，整件事都是我一人所为，与你和小薇无关。我正要进宫去向皇阿玛禀明一切，或许此事还有回旋的余地。万万不可！四哥以为八哥他们抓住了这么重要的把柄，会轻易放过我们吗？就算四哥现在进宫道出事实，无非是把自己也给搭进去，只会正中敌人下怀，满盘皆输。那……你打算如何救小薇啊？不救，不救。现在最重要的，不是救出小薇，而是让皇阿玛看清局势。贸然去救小薇，反而会中了他们的陷阱。而一旦皇阿玛看清自己被八哥利用，小薇一定会得救的。没错，皇阿玛此时还在气头上。还没有把整件事情理清楚
一旦理清楚，老八他们就没有那么容易得手了。没错，还好十三弟能够成思纪律，冷静分析，要不然我这一时冲动，险些误了大事。四哥不必谦虚，为今之计是要你我二人里应外合，才能应对此事。我已经中过一次招，就是因为不够冷静，才害得小薇为我去死。这一次，无论是谁都不能再牺牲，我要让那些一再陷害我们的人付出代价。怎可人为刀俎，我为鱼肉？这一次，是我们该反击了。嗯，皇上，十三爷求见。定是来求情的，不见。皇上，十三爷说此来，并非求情，而是有一物，想请皇上过目。什么呀？呈上来十三爷进殿。儿臣参见皇阿玛，皇阿玛吉祥。你若是来求情的，便不必说了。儿臣并非是来求情的，任何事情，只要皇阿玛决意已定，任何人都无法改变。那是何事啊？你给朕送来这么个东西，是何用意？回皇阿玛，这天平不仅是一种衡器，更是一种权威。这天平上的支点就犹如天子皇权，至高无上；而两臂上所成砝码，乃是皇权平衡的各方势力。若两方半斤八两，势均力敌，那天平自然平衡稳固。可若一方重如泰山，另一方却轻如鸿毛，那天平就会失去平衡，失去它原本不偏不倚的公正和权威。你到底是要说什么呀？花马，如今有人企图破坏这天平的平衡，奸邪小人利用皇权天威为非作歹，满足一己私利。长此以往，这天平必将支离破碎，大清帝位皇权皆会受到威胁。奸邪小人，哼！朕看你这是危言耸听。皇权，岂容他人侵犯利用，真是一派胡言。花马，请息怒，儿臣。不过道出事实。事实，你分明就是想为那个女人求情，知道朕不会允准。哼，便说出这番骇人听闻的言论来，想转移朕的目标，是吗？儿臣从一开始就说了，此次前来并非是为了小薇，而是为了大清江山的稳固。皇阿玛若是真的想杀小薇，儿臣说什么也没有用。可皇阿玛有没有想过？小薇之事一而再、再而三的被推到台前，怎会如此巧合？幕后定有人居心不良，想用小薇之事再做文章。朕明白你的意思，你是说，有人想借朕的手，来杀小薇？你口口声声说背后有人作乱，那朕问你，究竟是何人？回皇阿玛，若是小薇假死事发，那首当其冲的便是我跟四哥。而唯一得利的，便是朝堂中与我们不睦的八哥等人。以八哥现在的势头，一旦四哥与我失利，朝堂中便再无人可以制衡八哥。届时，皇阿玛一直悉心维持的平衡便会被打破，八哥等人一家独大，必成大患
八可是你的兄长，你就这般武断的猜疑他吗？花马，请给儿臣一些时间，儿臣定会让花马看清楚，是谁在朝中兴风作浪，结党营私。好，那朕就给你半个月的时间，若到时仍无结果。朕不仅要治你个忤逆兄长之罪，更要以欺君之罪来重罚你。是，皇马。